স্বাগত সবাইকে রূপকথার রাত অনুষ্ঠানে এনটিভি নিয়মিত এই আয়োজন তবে অনেক দিন পরেই আজকে দেখা হলো মাঝখানে একটা দীর্ঘ বিরতি ছিল আবার চলে এসেছি আমরা আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিয়ে আজকের পর্বে আমি নীলহুরে জাহান আছি আর এই মুহূর্তে সরাসরি আমাদেরকে দেখছেন আপনারা এনটিভিতে আজকে আমি ভীষণ আনন্দিত একই সাথে সম্মানিত কারণ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা সক্ষম হয়েছি দুজন খুব গুণী মানুষকে একসাথে নিয়ে আসতে দুজনেই চমৎকার লিখেন আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বামপাশ থেকে আমাদের সাথে আছেন গীতিকার কবি শহীদুল্লাহ ফরাইজি এবং আমাদের সঙ্গে আছেন গীতিকার সঙ্গীত শিল্পী হায়দার হোসেন ওয়েলকাম বোথ অফ ইউ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন খুব ভালো আছেন স্পেশালি যেটা বলছিলাম আমার কাছে আজকে খুব ভালো লাগছে যে আপনাদের দুজনকে আমরা একসাথে পেয়েছি আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক ধরনের অতিথি আসেন আমাদের মাঝে বিভিন্ন অঙ্গন থেকে তো প্রায় সময় দেখা যায় এই সোফায় দুজন দুই অঙ্গনের থাকে হয়তো কেউ সঙ্গীত শিল্পী আরেকজন হয়তো নাটকের নাটকের বা নায়ক বা বা সায়েন্টিস্ট বা কিছু একটা তো আজকে দুজনের মোটামুটি একটু কানেকশানটা আছে দুজনেই গান লেখায় সিদ্ধ হস্ত এবং সেটাতেই দুজনের তুমুল জনপ্রিয়তা সূর্যের উত্তাপ নিচ্ছি মাটিতে পা রাখছি ভালো থাকা এবং ভালো হওয়ার দুটাই চেষ্টা করি এখনকার ব্যস্ততায় কোন জায়গাটায় আছে মানে কাজের জায়গাটা কি নিয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছেন আমি প্রচন্ড পড়ার সময় পেয়েছি বিশেষ করে করোনা টাইম থেকে যে আমার পড়ার অভ্যাস আগেই ছিল কিন্তু আমার আগে প্রতিদিন বের হতে হইতো আমার বক্ত অনুষ্ঠান প্রতিদিন কিন্তু করোনা শুরু হওয়ার পরে এখন সারা দিন করোনা টাইমকালীন টাইম আমি ডিসাইড করেছিলাম সকাল দুপুর পর্যন্ত কি পড়ব দুপুরের পরে কি পড়ব রাত থেকে পড়ব মানে সবসময় তো এক ধরনের পড়া ভালো লাগে না কখনো ফিলোসফি পড়ছি উপন্যাস পড়ছি কখনো লিখছি প্রচুর পড়ছি সেই সেই অভ্যাসটা এখন আমার আপনার গান দিয়ে তো আপনি অন্যরকম ভাবে আসলে সফলতা পেয়েছেন সবগুলোই আপনার নিজের সৃষ্টি একেবারে নিজের লেখা নিজে শুরু করছেন নিজের মতো করে কম্পোজ করছেন সেটাই গাইছেন এবং জীবনমুখী গানের জন্যই আপনার জনপ্রিয়তাটা তুঙ্গে একদম প্রথম যখন মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেন গান দিয়ে সেই সময়ের অনুভূতিটা আসলে কেমন ছিল জনপ্রিয়তাটা কিভাবে নিয়েছিলেন দেখো আমরা যেটা গান করি আসলে বা গান করতে ভালো লাগে লিখতে ভালো লাগে সুর করতে ভালো লাগে আমরা কিন্তু জনপ্রিয়তা নিয়ে কখনো চিন্তা করি না যেখান থেকে আমরা অনেক দূরে থাকতে চাই আপনার প্রথম অ্যালবাম ফাইসে গেছি আচ্ছা এরপরে তো অনেক গানই অনেক সময় মুখরিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তার কথা আপনি বলছিলেন আপনার একটা ইন্টারভিউ তো সম্ভবত এরকম পড়েছিলাম যে 
মানে ওনার আরেকটা পরিচয় কিন্তু আছে আমি তো গীতিকার গীতি কবি কবি বলছিলাম আরেকটা পরিচয় কিন্তু আছে মডেল আমরা গ্রামীণ ফোনের একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই তো মনে পড়ছে না বইফিরুদ্দিতে নৌকায় বরিশাল যাচ্ছিলাম চোখে পড়ার কথা হ্যাঁ চোখে পড়ার কথা বন্ধু বই রেখে গেছিল বইটা ফেরত দেওয়ার জন্য পূর্ণ বন্ধুকে খুঁজতে 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 বরিশাল নৌকায় গেলাম নৌকায় ফিরলাম এটা ভাই তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এবং আমি ভাই বাসে যাচ্ছি হ্যাঁ কবরে যাই আপনি মডারিং ভালো হয়েছে আমি এত বছর ভাল লেখলাম ওটার নাম হলো এখন সব গ্রামীণ ফোনে বিজ্ঞাপন দিয়েছে আমার গীতি করে তো কত বছর লাগছে পরিচিত হইতে এখন বলে আমি মডারিং ভালো হয়েছে পরে আমি বাসে গেলে মাথা নিচু করে পিছনে বসে যা আর কি মডেল না বল বহু দিন আমি গোপনে রইছি যে মানে ওইটাই বলে আমি যে অন্য কিছু করি হ্যাঁ কারণ দেখলাম যে ভাই মডেলিং একটা এত প্রভাব পড়েছিল কারণ গল্পটা ছিল আমি গল্পটার জন্য গিয়েছিলাম যে একটা বই ফেরত দিতে আমি বরিশাল যাচ্ছি একা আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেছি এই যে বই ফেরত দেওয়া নৈতিকতা এই কথাটা প্রচার করতেই আমি শুধু গ্রামে ওকে আপনি একটু গল্পটা শুনতে করে বললে ভালো হয় যেহেতু উনি দেখেন নাই ওইটা মানে একটা বই বন্ধু রেখে গেছিল কিন্তু ধরেন যে 30 বছর ওর মনে হয়েছে যে এটা বন্ধুর বই বইটা তো ফেরত দেওয়া হয় না ইতিমধ্যে বইটা ফেরত দিতে বরিশাল তার গ্রামের বাড়ি গিয়েছে গ্রামে গিয়ে দেখি তার নাতি নাছে তখন কইলাম উমুকের বাসা আর সে বলল যে দাদা তো দেশের বাইরে থাকে তখন আমি আবার নৌকায় ফিরতেছি তখন মানে ফেসবুকে দেখছে যে তোমাকে খুঁজতে তো বাসায় লোক আসছিল পরে সে আবার একটা আমি যখন নৌকায় তখন টেলিফোন করছে যে তুই আমাকে খুঁজতে মানে এই গল্প আর কি একটা বইয়ের একটা গল্প আমি এইটাই পছন্দ করেছিলাম যে আমি তো মডেল না কিন্তু আমার কাজও না এটা আমি আর্থিক কোনো লাভের জন্য করিও নাই নেও নাই কিন্তু মনে করছি যে এই একটা বার্তা মানুষকে নৈতিকতার বার্তা দেওয়াটাই শেষ কাজ আমি গান করছি বাই গান করছেন সুর করছেন সব উদ্দেশ্য সাহিত্যের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে নৈতিকতা নৈতিকতা শক্তি যোগানো মানুষের শক্তি যোগানো প্রতিবাদের শক্তি যোগানো নৈতিকতার উৎকর্ষতা যোগানো মানুষ যেন পরিশুদ্ধ হতে পারে আত্মশুদ্ধ হতে পারে সেই জন্য তো সংস্কৃতি মানুষকে ক্রম ক্রমাগতভাবে উচ্চতর করা যায় কি না নিজেরা উচ্চতর হতে পারে কি না সেই সংগ্রামিত নিয়োজিত একদম একদম তাই বল আমাদের এক এক ভাবে তো উজ্জীবিত হওয়ার জন্য এক এক কিছুই প্রয়োজন হয় তবে এই মুহূর্তে মনে একটা গান শুনে একটু উজ্জীবিত হলে আড্ডাটা একটু ভালো জমবে কি মনে হয় এটা তো বাই তো আছে যেহেতু বাই গান গাইবেন আমরা কি একটা গান শুনি ফরাজি ভাই এই কথা শুনে গানের দুইটা লাইন মনে পড়ে পুরো গান আমার মনে নেই এখন সত্য যদি সত্য হতো সত্য নয় ভীত দুর্নীতির এই অভয় অভয় রাজ্য দুমরে মুছড়ে দিত সুখ শান্তির বসত যদি সবার ঘরে হতো যদির মাঝে আটকে গেছে ভাবনায় আমার যত যদি হতো অসাধারণ ভাই অসাধারণ তমন যদি হতো ভাবনা যত হঠাৎ যদি সত্যি হয়ে যেত আমার একটা গানের গল্প বলি বাসে যাচ্ছি তে একজন ভাই আমাকে বলেন যে আপনি কি করেন তা আমি দেখলাম যে ওনাকে গীতিকার বোঝানো কঠিন হবে আমি না আমি একটা ব্যবসা করি কি ব্যবসা আমি যে আমি তো মন পড়ানো কয়লার ব্যাপারে কোনো মন পড়ানো কয়লা ব্যবসা গীতিকার বোঝাতে চাচ্ছে না মন পড়ানো কয়লার ব্যাপারে বোঝাচ্ছে পরে একটা গান ছিল আমার এমন যে কত দাগ লাগাইলি প্রাণে কলি যাত্রার সাক্ষী তবু বদনাম দিলি শেষে আমি নাকি মন পুরানো কয়লার ব্যাপারে আমি নাকি মন পুরানো কয়লার ব্যাপারে মন পুরানো কয়লা হয় সেটা তো বিক্রি করা যায় তোমার লোকটা বলো যে আপনার ব্যবসাটা বুঝতে পারলাম না আমি সেটাই ভালো চেষ্টা করছি মানে গীতিকারকে আপনি আরো মানে সহজ ভাবে বলতে গিয়ে যে আসলে ওই লোকের জন্য কঠিন হয়েছে সেটা সম্ভবত বুঝতে পারেননি মন পড়ানো কয়লার ব্যাপারে আসলে সব কিছু তো পড়ানো যায় কিন্তু মন পড়ানোর জন্য মনে হয় গান সব চাইতে বড় একটা ব্যাপার গান শুনে তো কোনো কারণ ছাড়াও আমরা কান্না করি কোনো কারণ ছাড়াই আমরা হাসি লেখা লেখা আপনি শুরু করেছিলেন কবে থেকে না বুঝে ছোট থেকে আচ্ছা কিন্তু বুঝে গান লেখা শুরু করেছে নব্বই সালে আচ্ছা তখন মানে কত রেডিওতে তখন তো পঁচিশটা করে গান জমা দিতে হয় আমি যখন সেভেন এইটে পড়ি গান জমা দিয়েছিলাম কিন্তু আমি নয় বছর পুষ্টি বেশি গিয়েছি কিন্তু আমার আর চিঠির উত্তর যায় না নয় বছর হ্যাঁ আমি প্রতিনিয়ত পুষ্টি এবং আমার পুষ্টা পুষমাস্টার আসতেও না যে ফরাই যেত আসে সে কার চিঠি আসে পিয়নকে দিয়ে আমি পাঠিয়ে দেবো 
মানে প্রতিনিয়ত আমি কিন্তু তখন আমার ধারণা হলো যে আমাদের আর গান লেখা হবে না কারণ তখন একটা মাধ্যম তো ইংলিশে সারা গান তখন গান লিখে আপনি রেডিওতে পাঠাতেন হুম কিন্তু আমার চিঠি আর যায় না যে আমার ইংলিশে লেটার লাগে তারপরে বহু বছর পরে একজন রেডিওর এডি ছিলেন ভাই সুরুজ ইসলাম তখন আমার বলে যে ওরা যে কি করছে না বলে গীতিকার হইতে চাইছিলাম বলে আপনি গীতিকার হইতে চাচ্ছিলেন গীতিকার হইতে বলে না না কো আপনি গান দিছিলেন পঁচিশটা আমি তো গান তো এখনও পঁচিশটা রেডি আছে কদিন পরের দিন সে নিজে চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসে যে চিঠির জন্য আমি নয় বছর গিয়েছি পুষ্টা বিষয়ে সেই চিঠি উনি নিয়ে আসলো তারপর টিভিতে হলো সাথে কিভাবে যোগাযোগটা হয়েছিল উনি কিভাবে জানলেন আমি আমি তো একদিন সংসদে কাজ করছিলাম আমি আরসম আব্দুরবের সাথে তখন ওইখানে রেডিওর একটা সমস্যা হচ্ছিল রেডিও ধর্মঘট ছিল তখন উনি আসম আব্দুর ভাই উনি বিরোধী দলের নেতা তখন রেডিওর কর্মকর্তারা আসলো যে সারা দেশে কোরআন তলাওয়াত হচ্ছে সারা দেশের মানুষ মনে করছে যে সরকারের পতন হয়েছে তখন তো ভাই কোরআন তলাওয়াত মানে সরকার পতন তখন এই ধর্মঘট নিদর্শনের জন্য আমি উদ্যোগ নিলাম বিরোধী দল থেকে ওনাকে বলেনা প্রাইম মিনিস্টার কাজী জহরকে বললাম যে ভাই সারা দেশে মনে করছে সরকারের পতন তো রেডিওর দাবি দাবি সমাধান হলো এখন তারা বলে যে বলে যে আপনি কি জানেন আমি আমার গীতিকার করেন গীতিকার খুব ইন্টারেস্টিং তারপরে টিভিতে হলাম আমার গান প্রথম প্রচার হলো মানে চৌঠা আগস্ট কিন্তু আমার গান যেদিন রেকর্ড হয় একটু বিটিভিতে সেদিন তো ভাই রাতে কোনো ঘুম নাই আমার গান রেকর্ড হবে হ্যাঁ টিভিতে আমার নাম ডাবার স্কল করবে সারা রাত আমার ঘুম নাই খুব ঘুরে চলে গেছি মিউজিক ডাইরেক্টর বাসায় তখন তো টিএন মানে টিএনটি তে টেলিফোন আচ্ছা একটা টেলিফোন আসলো ওনার নম্বরে তখন আমার সন্দেহ হলো যে টেলিফোনটা আমার কিনা দৈব আমার টেলিফোন তো যাওয়ার কথা না তখন মিউজিক ডাইরেক্টর শাহনওয়াজ ভাই শাহনওয়াজ ভাই শাহনওয়াজ ভাই শাহনওয়াজ ভাই বললেন যে পরে যে আপনার টেলিফোন আমি ধরলাম তখন টেলিফোনে বললো যে তোমার জন্য মেশি যেতে হবে কেন মার কথা বললো যে আমার মা ভীষণ অসুস্থ তখন আমি মেয়ে মেশি ওনাদের বললাম যে মা অসুস্থ শুধু এই খবরের জন্য আমাকে টেলিফোন এই যেদিন আমার গান রেকর্ডিং গাছ যেতে পারলাম না কে ওই দিনই মা মার মৃত্যু হয়েছে আমার গানে হ্যাঁ এই আমার গান একই সাথে আমার গান এবং মায়ের মৃত্যু একই সাথে তারপরে চারটা দিন প্রচার হয়েছে আমি রেকর্ডিংটা করেছিলাম না আমি রেকর্ডিংটা যেতে পারিনি যেতে পারিনি আমার এবসেন্সে রেকর্ড হলো এটা রেকর্ডার দেখতে পারলাম না তারপরে আমি দুই দিন পরে আবার যখন ঢাকা আসছি তখন আবার বিটিভি তো বলল যে আপনি গান তো চৌঠা আগস্ট প্রচার হবে তখন আবার আমি গ্রামে চলে গেছি কারণ তখন তো গ্রামে তো টেলিফোন না আর দেখা হয় এটা এটা বোঝানোর জন্য যে আমার গান প্রচার হবে তো যে দিন প্রথম গান প্রচার হবে সারা রাত ঘুম নাই আবার রেকর্ডিং এর সময় ঘুম হলো না পরের দিন মা মারা গেলেন আর যেদিন প্রচার হবে ঘুম হচ্ছে না যে কোনো ক্রমে যদি আমার গান মিস করে প্রচার না হয় তাহলে যাদেরকে বলছি যে আমার গান যাবে কি মনে করবে তারপরে গান প্রচার হইলো কিন্তু শহীদুল্লাহ পরে যে লেখা নাই হ্যাঁ তা তো তাদেরকে প্রমাণই করতে পারবো না যে আমি গান লিখছি মানে তখন মনে হয়েছিল যে গীতিকার না হয় ভালো ছিল মানে টেনশন মানে আর এখন অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে আর দেখি না এই যে মানুষটা যে একটা পাওয়া হয়ে গেলে যে সে কত এখন ধরেন যে পত্রিকায় আমার যেদিন ভাই প্রথম কবিতা প্রকাশ হলো সারা রাতে পঞ্চাশ বার দেখেছি যে আমার নামটা প্রিন্টে ছাপা হয়েছে সৈদুল্লাহ পড়াইছে আর এখন আমার যেমন আজকে কবিতা প্রকাশ হয়েছে হয়তো অন্যজনে বললো যে আপনি পত্রিকা দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা আমাদের হ্যাঁ কিন্তু প্রথম দিকের যে অনুভূতি ভাই যখন প্রথম গান করছেন এটা যদি ভাই মনে থাকে কি আনন্দ লেগেছে যে আমি সুর করছি আমি গিটারে তুলছি প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছে এবং আবার লাল কালারের প্রকাশ হয়েছে আমার আজও মনে হচ্ছে এটা লাল কালারের ছিল লেখাটা তো আমার কবিতা সেই এত আগে ভালোই লাগতো দেখতে ছোট মানুষ হ্যাঁ ছোট আমার যেমন আমার একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তখন সময় আমার তেরো বছর বয়স প্রথমবার ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখা প্রথমবার টেলিভিশনে নিজেকে দেখা আপনি কবিতাই বলেন আমার তাও মনে নাই 
আমিও রাখি না কোনো কিছু আমি যা আজকে সব ভিডিও আমার কাছে ছবি পাবে না আমার যে অনেকের সাথে ছবি আছে এটা অনেকেরই আসলে থাকে যে নিজে জিনিসগুলো কে জানি কালেক্ট করা হয় না হয়তো হবে আসলে অনেক ক্রিয়েটিভ যারা তাদের দেখা যায় যে অন্য কেউ কালেক্ট করে রাখবে অনেক সময় এমনটা হয়তো রাখবে হয়তো রাখবে না দুটো লাগবে হতে পারে যেগুলো যেগুলো খুব ভালো কাজ সেটা এমনিতেই মানুষের মনে থেকে যাবে আপনার ক্ষেত্রে যদি আসে এদিকে তো শুনলাম যে কখন সেই প্রথম গান লেখা সেই ব্যাপারটা আপনার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জানি আপনি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন পেশাগতভাবে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তারপর সেখান থেকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে উত্থান আসলে ব্যাপারটা তা না শুনো আচ্ছা এটা শুনছি কিভাবে একটা ফোন কল আছে এটা নিয়ে নেই দেখি কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম থ্যাঙ্কস ফর প্রেজেন্টিং থ্যাঙ্ক ইউ কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি সাইফুল আলম পান্নু স্পিকিং फ्रॉम মানসিং নো মানসিং মানসিং থেকে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য প্লিজ কথা বলুন অতিথিরা আছেন আমি আগে ভরাজি ভাইয়ের কাছে যেতে চাচ্ছি জি জি পান্নু ভাই কেমন আছেন ভাই আপনাকে একটা প্ল্যান সাম্যময় হয়ে খুঁজছিলাম তো তবু স্ক্রিনে দেখছি অনেক দিন দেখা নেই অনেক দিন দেখা নেই অনেক দিন হ্যাঁ धारे <laughs> 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 जन्म की ध्रुवतारा गई देश चाचारा सब मिजिशियन शेखा छोट ब আর গান করেছি অনেক পরে এসে হ্যাঁ গান আমি প্রথম লিখেছি 1979 এ আচ্ছা প্রথম গান লিখলাম আর কি ম্যাট্রিক পাস করার পরে আমি তখন গান গাইতাম না আর আমি নিজেকে গায়ক এখনো মনে করি না তো আমার বন্ধু ছিল তাকে দিয়ে আমি গান গাইয়েছিলাম আচ্ছা যেটা আবার বিটিভি তে প্রচার হয়েছিল তখন তো দ্যাট ওয়াজ সামথিং डिफरेंट যে এই ফিলটা যে আমার গানটা গাচ্ছে আমার সুর করা আমার কম্পোজিশন আমি বাজাচ্ছিলাম কিন্তু गान 
কিন্তু এই যে ছোটবেলা থেকে গান গানের মধ্যে বেড়ে ওঠা এত ছোট বয়সে লেখা তারপরে বন্ধুর জন্য গান লেখা ভিডিওতে পারফর্ম করা কিন্তু সেভাবে সঙ্গীত শিল্পী হয়ে ওঠার পথে সম্ভবত আপনি হাতে নিজের মতো করে নিজের মন মতো করে গাইছেন নিজে যখন প্রয়োজনটা অনুভব করছেন তাগিদটা অনুভব করছেন কারণ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কিভাবে আবার গানের মানুষই অবশ্যই সেটা তো আছে অন্য প্রফেশনে যাই এগুলি বলতে গেলে আমার অনেক কথা বলতে হয় আসলে আমাদের আগে বলছিলাম আমরা গানের জগত বহু আগে থেকে যাই আওয়াজ প্লেব্যাক মিউজিশিয়ান আমি ফিল্মের গানে পিছে বাজাতাম আমি গান গাইতাম না বাজাতেন কম্পোজ করতেন বাজাতাম কম্পোজ করতাম এগুলি ছিল আমার কাজ গান তো একেবারে 2005 আমি প্রথম গান আমার গান আমি গাওয়া আরম্ভ করলাম আমার কি সেটা হঠাৎ কি মনে করে নিজে গান নিজে গাওয়া শুরু করলেন প্রফেশনালি আমি যখন গানগুলি লিখেছি আমি চাইছিলাম যে অন্য কেউ গাক আচ্ছা অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি যেহেতু আমি যেহেতু মিউজিক অঙ্গনে খুব পরিচিত ছিলাম বুঝছেন তো আমাকে সবাই যে কেউ কাছে যাওয়া যায় যাওয়া যায় ওরা এই গানগুলি পছন্দ করলো আচ্ছা না এই গান গাওয়া যাবে না কারণ আমার গান তো শক্ত যেরকম টাইপের গান যে যেটা বলা সমাজের অসুন্দর জীবনমুখী গান জীবনমুখী গান সমাজের অসুন্দর গান তো না আপনি আগে যে গান লিখতেন কত সুন্দর মন কি যে চায় বলো নীল চোখে চোখ রেখেছি হারিয়ে যায় সেটা খুব রোমান্টিক আগে কার আমি আমার আগে গান রেকর্ড হয়েছে মানুষ গিয়েছে ওই টাইপের গান চাই তখন আমার এক খুব ক্লোজ এক বান্ধবী ছিল শি ওয়াজ অলসো সিঙ্গার এখন নেই আল্লাহ তাকে নিয়ে চলে গেছে সাবাতানি সাবাতানি তার অনেক গান আপনি কম্পোজ করেছিলেন জি এই সাবাতানি আমাকে বলল হায়দার ভাই এগুলো রাখেন আপনি গান করেন এই সে আরম্ভ করলো বুঝছেন আমি আমি তো গান গাইতে পারি না ও আপনি পারবেন আপনি পারবেন এন্ড শি ইজ দা ওয়ান জি শি শি আমাকে ফোর্স করছে মত আপনি আরম্ভ করেন এই আমার কিন্তু গান গাওয়া বাহ বাহ দা সেই যে ছোটবেলার গল্প শুনছিলাম যে বাড়ির সবাই মিলে বসে একসাথে গানের আড্ডা রেওয়াজ নিজের প্রথম গান যেটা গেয়েছিলেন সেটা একটু আমাদেরকে কি শোনাবেন এই আড্ডা আমি নিজে প্রথম যেটা গেয়েছি কোনটা গেয়েছি প্রথম আপনি মনে আছে কি না না একটা তো না আমি কম্পোজ করেছি প্রথম ওটা আমার মনে আছে প্রথম গান কোনটা গেয়েছি নিচে যেটা প্রথম কম্পোজ করেছেন সেটাও হতে পারে আপনার কন্ঠে শুনতে পারি আমরা ওটা কো হিট করে গান ছিল আমার সময় আমার কম্পোজিশনটা দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি হিট সং মন কি যে চাই বলো যার দেখি লাগে ভালো মন কেন বাধা পড়ে না কি জানি কেন জানি চাই বলো যার দেখি লাগে ভালো মন কেন বাধা পড়ে না কি জানি কেন জানি আমার প্রথম লিখা গান বা খুবই দারুণ হয়েছে আমরা প্রথম আপনার কণ্ঠে গাওয়া সেটাও শুনবো আরো অনেক জনপ্রিয় গান আছে সেগুলো গল্পও শুনবো কিভাবে কি হলো তবে একটু এপাশে এপার আসছে জনপ্রিয় গানের কথা যেহেতু হচ্ছিলই যেটা আমি শুরুতে একটু একটু আভাস দিয়েছিলাম কোক স্টুডিওর কথা এবং সেখানে লীলা বালি গানটা আমরা তো এই গানের সাথে সবাই খুব পরিচিত খুব প্রচলিত আমাদের একটি লোকজ গান বিয়ের অনুষ্ঠান হলে আমাদের নিজেদের বিয়ের গান বলতে গানটা মনে সবার আগে আসবে কোক স্টুডিও সেটা এটা রেন্ডিশন করেছে লীলা বালি আর সাথে ভবের দেশে সেইটুকু পার্ট আপনার লেখা আমার ইচ্ছে করছে যদি এখন একটু শুনতে পারতাম আপনি কি একটু গাইতে পারবেন নাকি গানটা তো আসলে করেছিলাম বাড়ি সিদ্দিকের গান আমার লেখা বাড়ি সিদ্দিকে গিয়েছেন কিন্তু কোক স্টুডিও কাজ করার সময় আমার সাথে যোগাযোগ হইলো কারণ এটা তো আবার কপি রাইটটা দিতে হবে কিন্তু আমি তো অনলাইনে খুব অ্যাক্টিভ না হঠাৎ করে একজন বললো যে আপনার একটা গান তো দারুণ জনপ্রিয় বললে আমার কি গান জনপ্রিয় নতুন কি গান কোক স্টুডিওর গান তা আমি বলতে কীভাবে করে দেখেন কত লক্ষ তো ভিউ হয়ে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ ওই তো যখন আমাকে বললো আর কি আমি শুনছি যে আমার পঞ্চাশ লক্ষ কস করেছে এর আগে আমি জানিও না আচ্ছা তারপরে এখন গানটা তো একটা ভালো লেগেছে যা এখন এটার ভিউ হচ্ছে এক দশমিক এক চার মিলিয়ন প্রায় দেড় মিলিয়ন কিন্তু পনেরো লক্ষ অনেক নকল হয়েছে তো অনেক হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন দেশের এখন ভাই বিয়ের অনুষ্ঠানে সেই গানটা হচ্ছে এটা খুব কারণ আমাদের একটা বাংলা গান অন্য দেশের বিয়ের গানে এটা আমার জন্য বেশ বেশ ভালো লেগেছে যা আমাদের বাংলা গানকে অন্য জায়গায় এবং এই নতুন ট্র্যান্ডিশনটাতেও কিন্তু দুটোর ফিউশনটাও খুব ভালো হয়েছে আর যখন ভবের দেশে গোজ কন্যা এইটুকু পাটটা আসো এটা আমার খুব বেশি ভালো লাগে এটা আমারে বানাই বানি তোমার 
কেমন ছিল ফার্স্ট হলো বারি সিদ্দিকি গান গিয়েছেন দেড়শোর মতো আমারই একশোর উপর আর আমার গান গাও এবং সুর একশো বিশটা বাড়ি সিদ্দিকি আমি গানই হয়তো করছি পাঁচ চারশো তার মধ্যে একশো বিশটা বাড়ি সিদ্দিকি বাড়ি সিদ্দিকি যেমন দেখেন বাড়ি সিদ্দিকি গান গাওয়ার কারণে ভাই আমি গানটা লিখতে পারিছি যে আমার মন্দ স্বভাব যেন তুমি কেন চাইলে আমারে এত ভালো হয় কে মানুষ নিজের ক্ষতি করে তো বাড়ি সিদ্দিকি আমাকে বলেছেন যে নিজেকে মন্দ বলা আমাকে দেখে আপনি গাওয়াতে পারছেন অন্য কেউ গাইতে পারবে না আমি অন্য কোনো জন্য লিখবো না কারণ কারণ আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি অন্যকে দোষারোপ করা তুমি করেছো তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছো সব আমরা অন্যকে অভিযুক্ত করি আর আমার জীবন নষ্ট হচ্ছে সমস্ত মন্দ দেয় আমার পৃথিবীর সবাই ভালো সুতরাং আমার মন্দ স্বভাব যেন তুমি কেন চাইলে আমারে একই একই অ্যালবামে বাড়ির দিকে গান আছে যে আমার নষ্ট জীবন দিয়ে কে আর আমি করবো জীবন যদি বদল করা যেত আবার একই প্রথম অ্যালবামও আমি করেছি বাড়ির সিদ্দিকি সেই অ্যালবামটা ছিল দুঃখ রইল মনে ওইটার মধ্যে ওই গানটা খুব জনপ্রিয় একটা গানও আছে যে মনের দুঃখ মনে রইল রে বুঝল না রে সোনার চান চন্দ্র সূর্য যত বড় আমার দুঃখ তার সমান একই অ্যালবামের গান তো বাড়ি সিদ্দিকির সাথে যতগুলো কাজ করেছি আমরা আমরা দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুবই ভালো এমনও কাজ করেছি আমরা যে আমি বাড়ির সিদ্দিকে নাই আমরা দুজন আলাপ করেছি আমরা যেদিন থাকব না দুজনই থাকব না এমন গান আছে তখন আমার মানুষ আবার নতুন করে শোনা শুরু করবে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও গান লিখতে চেষ্টা করেছি আমি একবার যেন হই মানুষ হ্যাঁ এমন একটা গান করেছিলাম আমি একবার যেন হই মানুষ তারপর একটা গান করেছিলাম যে তোমার প্রেমে পরে কফিন লাগলো গায়ে মরার আগে মনটা গেল মরে আমার মতো প্রেমে আর কেউ যেন না পরে রে কেউ যেন না পরে আমরা দুজনই বহু আলাপ করেছি আমরা দুজনে সেই আলাপ নিয়ে শুনবো আর একটু শুনতে খুবই ভালো লাগছে একজন দর্শক বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে আমি একটু ফোন কলটা নিয়ে নিই তারপর আবার এখান থেকে শুনছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমার সাথে আমি তাহিদ আমি বাসাওতে আছি আমি একটু হায়দ্রাবাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা মিতুল ভাই মানে গান গেছিল না ওই গানটা এখনো আমি মানে পাই না শুনতে পাই না এই গানটা ওই ব্যান্ড এর টোটাল আপনাদের ব্যান্ড এর টোটাল গানগুলো অনেক মেলোডিয়াস ছিল গানগুলো যদি কখনো যদি সম্ভব হয় আপনি একটু শুনলে ভালো
আপনি ইন্টারভিউর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইন্টারভিউর অফিসে এসে প্রয়োজনটা জানাতে পারেন যে কি নিয়ে কথা বলতে চান আমার নাম্বারটা সংগ্রহ করবেন হ্যাঁ মানে এখানে ইন্টারভিউতে এসে করা যাবে কথা বললে তখন আপনি আপনার প্রয়োজনটা জানালে আশা করি যোগাযোগটা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ হ্যাপি আপিও মনে হয় গান শোনার জন্য অপেক্ষা করছে আমরা গান তো শুনবই কিন্তু অন্য একটা প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম সম্ভবত আমি বাড়ি সিদ্দিকি আর আমার সম্পর্ক কথা বলছি জি আমরা তো একসাথে বাড়ি আমাদের একই জেলায় বাড়ি বাইরে আমার সম্পর্ক বা এমন জায়গায় চলে গিয়েছিল বাড়ি বাই একদিন বলল আড্ডা দিচ্ছি বলল যে ভরা যদি আমরা মারা যাই কবর কি একই সাথে হবে কেন মানে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন কি বৃহত্তর ময়মনসিংহে আপনি জি আমার বাড়ি আমার বাড়ি ময়মনসিংহে একটা ঘর এই 20 30 কিলোমিটার এর মাঝে আর জি তখন আমি আবার বললাম যে দেখেন কি কখন মন মত আমাদের জানা নেই আপনার বাচ্চারা আছে এক জায়গা তাদের আমি আবার সিঙ্গেল কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন আছে আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে তারা আমার লাশটা নেত্র গুনা আর এটা তো নিতে চাইব না আমি বলি আমরা এমন কমিটমেন্ট করব না যে যেটা পারব না যে যারা পারব না আমি বলি মানে সম্পর্কটা বুঝাইতে চাচ্ছি যে এমন আমাদের চিন্তা হচ্ছিল যে কারণ আমরা প্রচুর সময় একসাথে বাড়ি বাড়ি আমরা কাটিয়েছি তো জীবন দর্শন আমাদের জীবনের দায় আমাদের জন্ম নিলাম কেন আমরা পৃথিবীতে কেন আসলাম কি করে গেলাম প্রচুর সময় প্রচুর কথা হতো আমার বাড়ি বাড়ি আমাদের বাড়ি বাড়িকে আমি আবার চিনি অন্যভাবে বাসি বাদক ছিয়াশি শুনে উনি টিভিতে ঢুকেছেন বিটিভিতে ঠিক মোস্ট প্রবাবলি ছিয়াশি আমার যাদের মনে মনে আছে হি ওয়াজ এ ভেরি গুড ফ্লোট প্লেয়ার খুব ভালো বাসি বাদক বাসি বাদক দিয়ে তার পরে গাইছা ভাই যখন অনেক কাজ করার পরে গান গাইছেন বাড়ি ভাই অনেক বাসি বাদক বাসি বাদকের জন্য তুমি অত্যন্ত বিখ্যাত এবং উনি দেখেন যে বাসি বাদক যখন মুগ্ধ করেছেন উনার যে গায়কি উনার যে স্টাইল এটা একটা এক্সেপশন আমি যদি আজকে হায়দ্রাবাদ একটা গান লিখি ধরেন বাইকে একটা আমি গান দিব এটা কিন্তু আমি গতানে গতি চিন্তা করে লিখবো না কারণ বাই যে গান করেন বাইরের যে মানসিক উচ্চতা বাইরের যে গভীরতা তার যে আমি তো এটা আমার প্রভাব পড়বে যে বাইরের জন্য তো আমি একটা গতানুগতিক গান লিখে দিতে পারবো ধারাটা বুঝে আপনি হ্যাঁ কারণ তাহলে আমার গান যখন বাইরের সিদ্ধিকি বলবে যে ওরে যে কালকে তো গান নিয়ে বসবো তখন আমি সবচেয়ে বেস্ট কি সারাই তো মানে মুখটাও তো লেখা যায় কেন সারাই চেষ্টা করেছি যে ওরে দিন লেখা হইলো যে আমার মন্দ স্বভাব যেন তুমি কেন যাই বাহ দারুণ দারুণ আসলে আমি একটা কথা বলি কত আমি যেটা গান গাওয়াতাম দেখো আমরা কিন্তু সুর করি কাকে দিয়ে গাওয়াবো তা তা চিন্তা করে আগে আমরা যখন সুর করতাম কে গাইবে তার স্টাইলটা কি তার স্টাইলটা কি সে এটা করতে পারবে কিনা বা কোনটা সে ভালো করবে সেভাবে আমরা তার গায়কি দেখে আমরা কিন্তু তাকে সুর আমরা প্রত্যেক সুরকার যারা সুর করতাম বা লিখতাম কোনটা কার কাছে ভালো লাগবে কাকে দিয়ে প্রেজেন্ট করলে সবচেয়ে ভালো আউটপুট দিবে এটা এরকম না যে একজন এখন আমাকে যদি ফারাজি ভাইয়ের গান দিয়ে দাও এটা ফ্লপ করবে মানে যতই সুন্দর করে লেখক আর যতই কোনো সুন্দর করে সুর করে কারণ কি আমি তো এই টাইপের গান গাইতে জানি না I don't know how to sing, you know. It's a style. I don't know. It's a pattern. It's a pattern. It's a pattern. It's a urban tone. It's a urban tone. It's a pattern. It's a pocket. It's a major. It's a pattern. 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 এখন তো সেভাবে গান করেনি না আপনার একজন ভক্ত ফোন করে বললেন যে আপনাকে অনেকদিন সেভাবে গাইতে দেখেন না কেন গান করি না কথাটা ঠিক না গান আমি করি আমি একা একা গান করি নিজেই গান লিখে নিজেই সুর করে নিজেই শুনি এখন এখন আমি আমাদেরকে কেন শোনান না এখন তোমাদেরকে শোনার মধ্যে ব্যবস্থা কি আর আছে বলো তো আমাকে সত্যি করে বলো আর কি আছে আপনার কেন মনে হচ্ছে নেই নেই এই কারণে এখন আমরা আগে টিভি থেকে হতাম এটা বিটিভি হোক বা স্যাটেলাইট টিভি হোক আসতাম এখন আমি কোথায় যাব কারণ কি অতিরিক্ত যখন চ্যানেল হয়ে যায় কোনটাই আমি থাকবো 
তবে মানুষ তো তার পছন্দের ধারাটা কি খুঁজে পায় না মা খুঁজে পায় মানুষ যে হাজার সঙ্গে খুঁজবে কোথায় খুঁজবে এক হাজার চ্যানেল আছে এক হাজার ভিডিও আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে সারা রাত লাইভ করতেছেন পরে দিন পাঁচটা টেলিফোন আসবে না কারণ সে তো ওই চ্যানেলে তো যাই না যাই না আর মোর বসে যাই না এটা প্রচুর অনলাইনে অনেকটা দেখো আমি কথা বলছি কেন যখন এটা আমি নেগেটিভ কথা বলতে চাই না তাও বলছি মনে করে এক সময় কবিতার বই গল্পের বই খুব বিক্রি হতো হয় না কেন এখন হঠাৎ করে এগুলো বন্ধ হয়ে গেল কেন বই যারা পড়ে তারা কিন্তু বই কিনবেই এখন বন্ধ হয়ে গেলে কেন যেটা আমি রিসার্চ করে দেখেছি যেটা আমি আমার একান্ত নিজের যখন বা আগে কি হইতো কবিতার বই বের হয়েছে সবাই গিয়ে একটা একটা করে কিনে নিল এখন একসঙ্গে বের হয় একশোটা তার মধ্যে অখাদ্য হইল নিরানব্বইটা ও যখন একশোটা বই কিনে যখন দেখে যে এটার মধ্যে কিছুই নাই বিলি বাই এটা কি আমরা যেটা গান করি গান বেচা কিন্তু আমাদের কাজ না প্রচার করা আমাদের কাজ না আমরা গান শুধু করব প্রচার করবে আরো জন আমার গান আমাকে গাইতে হবে আমাকে সুর করতে হবে আমাকে এবং আমি প্রচার করব এটা আমাদের দ্বারা হবে না আসলে না সেটা তো অবশ্যই ঠিক আছে এক একজনের স্টাইলটা যেমন এক এক রকম তবে এই যে ওই কথাটা বলছিলেন না যে এখন আসলে কোথায় আসলে করা হবে যেহেতু এখন মাধ্যম অনেক বেশি বেড়ে গেছে মানুষ অনেক বেশি কথা বলে আমি গান রেকর্ড করব বলো আমি গান রেকর্ড করবো কোথায় আসো কোথায় করবো রেকর্ড ওয়ার আর দ্য রেকর্ডিং স্টুডিওস স্টুডিও তো আছে না স্টুডিও নাই মা আমি একটা বোর্ডিং গিটার রেকর্ড করব দের ইজ নো স্টুডিও এট অল কারণ এখন স্টুডিও আছে ঘরে ছোট্ট একটু জায়গা নিয়ে বসে আছে স্টুডিও এটা তো স্টুডিও না স্টুডিও বলতে যে যেটা বোঝাই নীল কামরা খেলে না এটা ভাই আমরা স্টুডিও বলতে যে শিল্পী হিসেবে কার মিউজিশিয়ান কি আড্ডা হতো একটা শুনো আমি ওই দিন কিছু জায়গা হয়তো হয় তবে অনেকটা কমে গেছে না এখন ব্যাপ কমে গেছে না মা আমার স্টুডিওই তাই নাই যে আমরা একটা রেকর্ড করব আমি একটু গান দশ জন বসবো আমরা একটু রেকর্ড করব আমার কি কি লাগবে দেখো আমার একটা ড্রামার লাগবে আমার একটা পারকাশন প্লেয়ার লাগবে আমার একটা তবলা প্লেয়ার লাগবে কিবোর্ড লাগবে এই লাগবে কিবোর্ড লাগবে ভায়োলিন পিস থাকলে ভায়োলিন লাগবে বাঁশি থাকলে বাঁশি লাগবে এই এতগুলি লোক নিয়ে আমি একটা কাজ করব হুম এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা বসার এটা তো নাই এইটাই তো মনে করো বসার খবর নাই এই লোকও নাই এখন কাকে ডাকবো সেগুলিও নাই কারণ এখন তো এটা এক্সপার্টিজের ব্যাপার এখন বাচ্চারা গিটার বাজায় অনেক ভালো বাজায় কিন্তু আমি বলি এইটা বাজা ওইটার পারে না দ্য ডিফারেন্সটা বোঝাচ্ছি আমি বলি তুমি এটা বাজাও তো এটা সে পারবে না কিন্তু আমরা তখন কী করতাম আমরা এই জন্য সেশন প্লেয়ারের মধ্যে একটা প্লেব্যাক প্লেয়ার সেশন প্লেয়ারের কারা আমাদের সময় সেশন প্লেয়ার বলতে আমরা তাকে বোঝাই ডাইরেক্টার যা যা বলবে আমরা তাই বাজাতে হবে আমরা নিজের মন মতো বাজাতাম না এখন এইটা এখন নাই স্টুডিও নাই কোথায় রেকর্ড করবে এখন কি আমি রেকর্ড করি আমি বেস বাজাচ্ছি दिल हायदार উনি রেকর্ডিং এ বসে আমাকে বলেছেন হায়দার আমি কিন্তু ফেল করেছি এই পারছি না ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং কারণ এখন আমরা গান করি আমার মন খুশি মতো খারাপ বলবো না ভালো বলবো এখন ফায়াজি ভাই যেটা আছে পরিবর্তনটা যে হয়েছে সেটারই অনেকগুলো দিক তো আছে পরিবর্তন রং দিকে হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আমরা যে গ্রুপ নিয়ে কাজ করতে একটা জিনিস মনে রাখবে একা কাজ করা 
আর 10 জন মিলে কাজ করে কোনটা বেটার হবে সেটার আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে না কোনটা বেটার হবে নরমালি কোনটা বেটার হবে যখন 10 জন মানুষ এক 10 জন মিলে মানুষ যখন একটা কাজ করে তখন এটা বেটার হয় সেটা শৈল্পিক সৌন্দর্যতা নিশ্চয় আপনি আগে কিন্তু ফিল আলাদা দ্য ওয়ে হি প্লেস আলাদা তারপরে অন্যটা শুনতে পাচ্ছে এই গানটা পুরো মেজাজ কেমন হচ্ছে কি হচ্ছে মেজাজটা কেমন হচ্ছে এখন শুধু তার পার্ট বাজায় দিচ্ছে সে বাকি গানে মেজাজ আছে অনেক গুলো অনেকের সঙ্গীত ভাবনা একসাথে আসলে মিক্স আপ করে অনেক ডিসকাস করে অনেক দরকার আবার ফিরে আসবে মনে করুন এভাবে থাকবে এটা আবার ফিরে আসবে আমি ওই জন্য আসলে বলছি পরিবর্তনটা না আসলে হবে আমরা আসলে অনেক ধরনের আমাদের অভিযোগ থাকে আপনাদের সময়ের এক ধরনের অভিযোগ থাকে আমাদের সময়ের এক ধরনের অভিযোগ থাকে এখন যারা আরো ছোট আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যারা আসবে তাদের এক রকম চিন্তা ভাবনা হবে তবে পরিবর্তনটা তো আসলে আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না না এটা এটা আমি পরিবর্তনের কথা বলছি না মা এখানে পরিবর্তন আসবে তোমার তোমার এখন গাড়ি আসছে ভালো কথা গাড়ি অনেক কাজের জিনিস मैं <laughs> 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 এখন মনে করে গানটা সে গাইছে তাহলে আমি তো রেয়াজ ছাড়াই গায়ক হয়ে গেলাম না আমি খুব ভালো গায়ক নাম করা এখন স্টেজে আমি গাইতে পারি না ডিফারেন্ট ইস্যু আমার তো সিডি চলতেছে ভিউয়ার হয়ে গেছে 1 মিলিয়ন তো ও তো আমার জায়গা নিয়ে নিয়েছে এন্ড হি ইজ नॉट सपोज टू टेक दैट प्लेस তবে আমি আসলে বলতে চাই অবশ্যই আপনার কথা একদমই ঠিক তবে যার যার জায়গা তার তার কাছেই সেটা টিকে থাকবে আমার কাছে মনে হয় আপনি যে সৃষ্টিটা করেছেন অনেক আগাছে অনেক ভিড় হয়ে গেল আপনার সত্যিকারের শিল্পকর্মটা অবশ্যই টিকে থাকবে কিন্তু কষ্ট হয় যারা সমিহা করে কষ্ট হয় একটা একটা অখাদ্যের মধ্যে একটা খাদ্য খুঁজে বের করলে অনেক সময় দেখা যায় খাদ্যটাই অখাদ্য হিসেবে দেখা যায় না আমরা সেটা অবশ্যই হতে দেব না একটা ফোন কল আছে সেটা একটু নিয়ে থ্যাঙ্ক ইউ সরি সরি আমরা তর্ক করছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে আছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি তাল হাজ আমি বলছি তুমি হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কার সাথে কথা বলছি জি আমি হায়দার আঙ্গলের সাথে কথা বলছি আপনার পরিচয়টা কি জানতে চাচ্ছি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি তালহা গাঁওপুর থেকে বলছি তালহা ধন্যবাদ কথা বলুন প্লিজ জি তালহা আসসালামু আলাইকুম বলেন জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি আপনার খুব বড় একটা ফ্যান আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি হ্যাঁ আপনার একটা গান শুনে যাচ্ছি মানে ওই যে মাইন্ড করতে ভাই যে গান লিখছেন একটা আমি তো বলছি আমি ফাইসে গেছি হ্যাঁ मर्मस्पर्शी मान सर हृदय के स्पर्श कर जड़ित लिखबोल जीवन प्रथम शेष उपन्यास खबर शेष 
প্রকাশ করতে চাচ্ছে না প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না সেটা কেন কি নাম সেই উপন্যাসের কি নিয়ে লিখেছেন তো এখন না বলাই ভালো আচ্ছা নামটা কি শুনতে পারবো আমরা নামটাও শুনতে পারবো না ওকে খুব কঠিন একটা জায়গায় তবে আমি একটা গানের গল্প বলি আমার একটা গান আছে যে সোনা দানা দামি গহনা তুমি গাছের পাতা ছিঁড়ে করা আমার গহনা খুব জনপ্রিয় সিনেমা এটা তো সিনেমার গান জি মাটির ফুল সিনেমা হ্যাঁ তো একদম হঠাৎ করে টেলিফোন আসলো সৈয়দুল ফরাজি বলেন জি কো আপনি এই সব গান লেখা বন্ধ করেন মানে এই সব গান লেখা বন্ধ করেন মানে এটা কি হুমকি ছিল নাকি হ্যাঁ পুরো হুমকি তা আমি তো একটু ভয় পেয়ে গেলাম আমি এমনি সিঙ্গেল মানুষ আমার একজন মেয়ে রিং করছে তো বন্ধ করেন ও একজন মেয়ে হ্যাঁ তা আমি আমার বয়স মানে হুমকিটা আমার এমন কোনো শব্দ কোথাও গেছে কিনা যেটা অসম্মানজনক আমি আমি খুব খুব ভয় পেয়ে গেলাম যে কোন একটা ভুল করছে না এই কথা বলবে কেন ওকে তাই বললাম যে কোন গানটার জন্য আপনি এত বিরক্ত হচ্ছেন কিংবা এত রাগ করতেছেন কোন যে সোনা দানা লিখেছেন গাছের পাতা তাহলে তো এটা গানটা কি সমস্যা বলে যে এমনি তো স্বামীরা কিছু দেয় না গাছের পাতা ছিল যদি গোন এই স্বামী শুনে আরো ফাঁকি বাজে তো আর দিবেই না বলে আপনি এসব গান লেখা বন্ধ করেন আমি যে ঠিক আছে তাহলে এই বিষয়ে আর গান লিখব না এর পরে আর গান লিখি না মানে আপনারা গোন না দিয়ে আসলে আপনারা কেন আসলে সবকিছু বাদ দিয়ে গাছের পাতা আসলে প্রেমের জায়গা মানুষ তো প্রেম ভালোবাসে বাসে অন্য কিছু তো বাসে না সেই জায়গা থেকে যে বারবার বলছিলেন আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রেম তো নিশ্চয়ই এসেছিল না হলে তো এত প্রেমের গান এবং মন ভাঙার গান এত সুন্দর করে কি আসতো प्रभावित कर মানে এটা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত এটা কোনো ইমোশনাল কোনো বিষয় না বাহ হ্যাঁ জীবনের পর থেকে আমার স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখা হ্যাঁ আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সুরক্ষিত রাখা হ্যাঁ আমার ভালোবাসাকে সংরক্ষণ করা এবং মানুষের জন্য কাজ করা অবারিত প্রশস্ত রাস্তা থাকা এটা আমি মনে করেছি বাহ কিন্তু কেন মনে হল আচ্ছা এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত তবে এই এই সময় এসে কি মনে হচ্ছে রিগ্রেট করছেন নাকি একদম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আবার যদি জন্ম নেই এই জীবনটা গ্রহণ করব আমি <laughs> মাইন খার্চি পায় আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি মাইন খার্চি পায় আমারও দিনের চোট বোঝ না কোনো হালায় আমারও দিনের চোট বোঝ না কোনো হালায় পয়সা গেছি আমি পয়সা গেছি আমি জীবনে যত স্বাধীনতা বুক করেছি আমি আমার মনে বিশ্বে যদি একজন হয় আমি হবো স্বাধীনতার কোশ্চেন নিজেকে সুরক্ষার কোশ্চেনে বিশ্বে যদি একজন থাকে আমি নিজেকে সুরক্ষা দিচ্ছি এটা পৃথিবী সমাজে স্টল স্টয় বলেছিলেন যে সমাজে কিছু মানুষ কুমার থাকা দরকার যেমন রক্তের মাঝে শতকণেখা থাকে রক্তকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সে বলছিল যে সমাজে কিছু মানুষ চিরকুমার থাকা যারা সমাজকে পরিশুদ্ধ করার সত্যি জোগাতে পারবে স্টল স্টয় বলেছিল এবং উনি বলেছিলেন তার নায়ককে যে তোমার যদি কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে তাহলে বিয়ে করো না दादाड़ी 
আমার নানা বাড়ি ওনার দেশে কাঁচা কাঁচা এক্স্যাক্টলি ওই জায়গাটা আমি যেতে চাচ্ছিলাম যে নানার দিকের মানে মায়মন সিং এর কাঁচা কাঁচা তাই না মায়মন সিং এর ভিতরে মায়মন সিং এর ভিতরে কিছু জায়গা সব মায়মন সিং আমি একটা বৃহত্তর মায়মন সিং ছিল ইয়েস নানার কি খুব কাঁচা কাঁচা ছিলেন নানার বুঝিনি মানে নানার সাথে সম্পর্কটা ও বাবা ও একেবারে খুব কাঁচা কাঁচি মানুষ আচ্ছা সাংঘাতিক কাঁচা কাঁচি মানুষ নানা মানে আমি আমি মানে নানা আমাকে বছরে এক বছর বছরে এক মাস আমার ওই নানার পাশে আমাকে থাকতেই হবে আমি এক মাস গ্রামে থাকতাম নানার সাথে নানা এবং নানির সাথে থাকতাম বাহ আপনার গান লেখা লিখে এগুলো নিয়ে নানার সাথে কোনো স্মৃতি কি আছে না নানা গানের লোক ছিল না আচ্ছা নানা ছিল অন্য রকম শুধু আদর দেয়ার আদর দেওয়ার আমি যা চাইবো দেওয়া আমার সাথে গল্প করা নানি নানু ছিল নানু আবার আমার গানগুলি শুনতেন উনি আবার একটু সাহিত্য মাইন্ডেড ছিল উনি বই টই পড়তেন তো উনি আমার গানগুলি শুনতেন এইটা কি নানা হলো বাস আদর কি দরকার সব হাজির সব সময় তো নিজের লেখা গানই গেছেন গাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত অন্য কারো লেখা এখন পর্যন্ত গাওয়া হয়নি না এটা কি একদম স্ট্রিক্ট ডিসিশন যে গাইবেনই না নাকি কোনো আবার বলছি আমি কিন্তু গায়ক না দেখো যারা গায়ক তারা কিন্তু বিভিন্ন টাইপের গান গাইতে পারে তাদের এই গুণটা আছে আর আমি হলাম সেই রকম এক ব্যক্তি যে নিজের মতো করে যতটুকু গাইতে পারি ততটুকুই আমি সুর করি আর চিত্র বেশি আমি করতে চাই না কারণ আমি গাইতে পারবো আমরা সুর করতে মন চাই কিন্তু আমি জানি এটা আমি পারবো না অন্য কারোর জন্য করব আমি কিন্তু নিজের জন্য করব না এবং ওই গান গাইতে আমার কষ্ট হয় যে আমি যেটা অন্য কারোর জন্য সুর করি সেই গান যখন আমি গাইতে যাই দেখি যে আমার তো হয় না এর জন্য আমি শুধু আমার টুকু জায়গায় থাকতে চাই একটা ব্যান্ডের কথা হয়েছে আপনি যখন বলছিলেন সেই সময় যখন গান নিয়ে অনেক কম্পোজ করতেন লেখালেখি হতো একসাথে বাজাতেন সেই ব্যান্ডটার নামও কিন্তু আপনার ভক্ত এবং দেশের বাইরে গিয়ে আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম বন্ধু বাদ তাদেরকে নিয়ে আমার বন্ধুকে দিয়ে আমার মিটুল আমার বন্ধু তাকে নিয়ে গান গাওয়াইছিলাম সেই গান গাইতো তখন আমার ওকে তো সেই সময় যে গানটার কথা বলছিলেন যেটা আপনি গাননি কিন্তু আপনার কম্পোজ করা লেখা আপনার না সেটা কি কখন <laughs> কোনো কপিও নেই ওকে আমার কাছে মনে হয় যে গানগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করার আসলে দরকার আছে কখনো কখনো अदरवाइज এই যে একজন পছন্দ করবে সে গানগুলো হুট করে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন এর কাজ নিয়ে যদি বলি লেখা লেখি জায়গায় উপন্যাসটা বলেন যে বের করতে যাচ্ছেন না কিন্তু কবিতা সব সময় তো জারি আছে কবিতা গান লেখা প্রায় লেখা হচ্ছে প্রত্যেকে দিচ্ছি ফোক লেখাটাই তো আপনার সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ কিন্তু নিজে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যে হাদার হোসেনের জন্য আপনি সমতা এটা গান লিখবেন আমি তো এটা আজকে কমিটমেন্ট করলাম এর জন্য আমি গান মানুষের জীবন মানুষের জীবন কিন্তু রহস্যপূর্ণ সুতরাং আমরা যে যেমন বাড়ি সিদ্ধি আমাদের চিন্তাও করতে পারি না যে বাড়ি সিদ্ধি যত সহজে চলে যাবে তা আমাদের যদি সৌভাগ্য কারণ এই যে একজন গান করব এটা কিন্তু নির্ধারিত থাকতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ আমরা যা করেছি নির্ধারিত সৃষ্টিশীল কাজের পেছনের এক একজনের উদ্দেশ্যটা এক রকম থাকে কারো হয়তো ইচ্ছেটাই থাকে যে আমি বড় হয়ে কিছু একটা হব আমি কিছু একটা করব আমি অনেকের চাওয়াটা থাকে যে জনপ্রিয় হওয়া অনেকে শুধু সৃষ্টিশীল কাজটাই করে যেতে চায় জনপ্রিয়তার খুব একটা ধার ধারণা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম স্বীকৃতি বা প্রাপ্তি এই জায়গাগুলোর প্রতিও এক একজনের ধারণাটা এক এক রকম আপনার ক্ষেত্রে এই যে দীর্ঘ সময়ের একটা দেখেন আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি ভালোবাসা পেয়েছি গান লেখে শুধু ভাই গান লেখে ভাই তো গান লিখছেন শুরু করছেন গাচ্ছেন আমি তো শুধু লিখছি শুধু লিখেছেন যাপিত জীবন যাপন করছি আমি কি সেই যোগ্যতা আছে কিনা আমার যাপিত জীবন যাপন করার জন্য তার যোগ্যতা থাকতে হয় আমি কি সমাজের দায় বহন করতে পারছি কিনা জীবনের দায় আমি বহন করতে পারছি কিনা 
আমার বিবেক যা আমাকে বার্তা দিয়েছিল আমি সেটা পূরণ করতে পেরেছি কিনা আমাকে মানুষ প্রচন্ড ভালোবাসছে কিন্তু আমার গান দিয়ে সমাজে কতজন মানুষকে আমি আত্মা পরিশুদ্ধ করার তাগিদ দিতে পেরেছি কতজন মানুষকে আমি সংগ্রামী করতে পেরেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আনন্দ হ্যাঁ আমি সাময়িক আনন্দ না কিন্তু মানুষের আমার কাজ হচ্ছে আমার নিজেকে প্রথমে নিজেকে আলোকিত করা নিজের ভিতরে অন্ধকারকে দূর করা নিজে নৈতিক অনুশাসনে নিজেকে অনুশাসিত করা আমি যদি নিজে আলোকিত না হই আমি সমাজকে কিভাবে আলোকিত করব আমি নিজে অন্ধকারপূর্ণ একজন মানুষ আমার হীনতা দীনতা ভরপুর আমি সমাজকে কিভাবে উন্নতর উচ্চতর মানে বানিয়ে দিব তাহলে নিজেকেও যেমন পরিশুদ্ধ করতে হয় সাথে সাথে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার মধ্যে আমি যথার্থ কাজ করেছি কিনা এখন মনে হয় যে ভালোবাসা পেয়েছি অনেক সেই তুলনায় কাজ করেছি অনেক কম যখন আরও কাজ করার ইচ্ছা হচ্ছে যখন সমাজের জন্য নিজেকে আরও নিবেদিত করার ইচ্ছা হচ্ছে যখন মনে হচ্ছে যে আমি আরও উচ্চতর নৈতিকতার অধিকারী হতে পারতাম কিন্তু তখন সময় শেষ হয়ে গেছে জীবনকে যখন উপলব্ধি করা শুরু করেছি জীবনের যে কত দিক জীবন যে মহিমান্বিত দিক শেষ হয়ে যায় যখন মহিমান্বিত দিক আবিষ্কার করতে পেরেছি তখন জীবনের মানে সূর্য শেষ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য দুঃখ হয় যে জীবন যদি বদল করা যেত আমি একটা গান লিখেছিলাম হ্যাঁ ভালো জীবন হতো আমার ভালো জীবন হতো জীবনটা যদি আবার বদল করার সুযোগ পেতাম ভাই তাহলে জীবন মানে এই হীনতাপূর্ণ জীবন থাকতো না নিশ্চয়ই উচ্চতর জীবন মহত্তর জীবন হতো এটা মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের একবার একবার মনে হয় যে যদি জীবনটা অন্য একটাই জীবন যদি আমরা হয়তো আমরা একদিন পুরো পিছনে যেতে পারতাম হ্যাঁ আর আমি একটা কথা বলি যে একটাই জীবন যদি আমার একটা মহৎ কাজ না থাকে সে জীবন যে কি হারে ব্যর্থ একটা মহৎ কাজ যদি আমাদের না থাকে একটা মহৎ উপলব্ধি একটা মহৎ কীর্তি যদি আমার নাই থাকলো একটা মহৎ লেখা যদি নাই থাকলো সেই জীবন পুরার জীবনটাই বড় পচন ওই যে একটা কথা বলে যে ভালো শিল্পী হওয়ার জন্য ভালো মানুষ হওয়া প্রয়োজন এই কথাটাই হয়তো একজন এক একভাবে দেখে আপনার ক্ষেত্রে কীরকম আসলে দেখা আপনার যদিও আপনার গান অনেক কিছুই বলে অসঙ্গতিগুলোকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন এবং সেই লাইনগুলো তো এখনও কানে বাচ্চে আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার আমার মনে হয় গানটি শুনে চোখের কোনে জল আসেনি এমন মানুষ খুব কম পাওয়া যাবে এই গানটার অনুপ্রেরণা আসলে কি ছিল না না এইসব গান যেন বারবার বলছি এইসব গান আমি লিখতে পছন্দ করি না আল্লাহ যেন আমাকে দিয়ে না লিখায় কেন चित्कार रोमांटिक প্রমার কাছে প্রেমের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সত্য রাতে আমরা যারা আমরা যারা লিখি আমরা যারা লিখি মা কারণ সমাজ সত্য কথা বলা উপযোগী কি না এই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন বা কেন মনে হচ্ছে যে এখন সমাজে আসলে এই যে সত্য কথাটা বলতে পারছি না কারণ আমরা কবিতাটাও প্রকাশ করতে পারছেন না কেন আমরা মনে করেছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে কিন্তু বাংলাদেশ যে হতে হবে জ্ঞান নির্ভর বাংলাদেশ যে হতে হবে মানবিক বাংলাদেশ যে হতে হবে উনি কিন্তু উনি দিকে চলে যাবে আমরা বরং আমরা বরং গান আমরা গানে থাকি হ্যাঁ दूर
Rakumur noyo ni noyo, itu minuti. Rakumur noyo ni noyo, kicu kon, kicu kon, kicu kon. Elo bida eti ti tai minuti, kicu kon, kicu kon, kicu kon. गानीय <laughs> गुरु भाई लिखते गाय हाथ लेगे तक मटी क्यों तोड़े विषय तो मटी थार कथा ना हटात मन हलो मानुष एक बार मटर उपरे थे एक बार मटी हमारे ये गान लिखल बड़ो भलो आँ तरा बुझल ना कि सुखबर हमें छाला मटर ऊपर एन मटी हमारे गुजबाम चले आसार मत मैं यहाँ से ख्याल कर लिखे क्योंकि शब्द गुम भांगार पर एक गान लिखते हुए तो तागिदा क्योंकि मन हलो मटी मृत्यु जीवन संगी हिसाब से देखी मृत्यु विषय ना जीवन संगी से मृत्यु एक जमन जो आज के अंधकार सरई फेले क्योंकि सूर्य थकबेना सूर्य सुरई फेले अंधकार थकबेना ये संगी मृत्यु जीवन संगी हाँ आप मुहूर्ते ही जीवन के जमन उपभोग करी मुहूर्ते मृत्यु दिखे दावित हो मृत्यु के ग्रहण करते हैं जमन रात के ग्रहण करी दिन के ग्रहण करी जैक हमार कथा हे एन टीविर माध्यम समाज के कैसे आवेदन जन क्रमगत मानुष हई आप जन क्रमगत मानविक हई आप जन भलोबाजते शिखी मानुष पढ़े प्रचुर पढ़ते हैं बेर मजे समय कविता मैथमेटिक्स 
जानी <laughs> मैला <laughs> मार्केटिंग सामने प्रोफाइल तैर करते ব্যবসায়িক প্রোফাইল তৈরি করতে হবে আমাকে এগুলি আমার কাজ মা আচ্ছা তো ওগুলি করলে আমার অনেক সময় লাগে এগুলি করতে ওগুলি নিয়ে ব্যস্ত হলে আবার তখন আবার ওই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে আমি চলে যাই গান তো আর ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড না এটা হলো অন্য জগৎ এটা ম্যাটেরিয়াল এটা ইমটেরিয়াল এখন এটা আনন্দ আছে কিন্তু এটা বসতে গেলে না খুব খেয়াল করে বসতে হয় মা যে তো ওইরকম ধ্যান লাগবে বুঝতে পারি এই জিনিসটা মানে বুঝতে চায় না যে চাইলেই কিন্তু আমরা লিখতে পারি চা অবশ্যই না চাইলেই গানে সুর করা যায় না जीवन मानुटिकली 
হ্যাঁ আমাদের ওই জিনিসটা নেই এটার পর এটা লাগবে এটার পর ওটা লাগবে আমাদের এত এত কিন্তু চাহিদা এবং লাগবে না চাহিদা যত কম ততই আসলে বেশি না আমাদের যে লাগবে না সেটাই আমাদেরকে ধনি করেছে ওটাই আমাকে ধনি বানিয়ে দিয়েছে আর যত লাগবে তত গরীব করে ফেলবে তাই আমি গরীব হব কেন আমি যত ত্যাগ করতে পারবো যত বাসনা শূন্য করতে পারবো তত আমি ধনি হব তাগেই তো প্রকৃত সুখ थैंक यू सो मच আমি একটা গান শুনতে শুনতে বনে আমাদের আজকে বাড়ি যাও কেন আমি তো গানের অনুষ্ঠান না তোমার এই জন্য তো পুরো গান একটাও শুনি নি ছোট ছোট করে শুনছিলাম আর গিটার হাতে বসে আছেন গিটারটাও একা হয়ে যাচ্ছে আমি একটু বিদায় নিয়ে নি দর্শকের কাছ থেকে তারপর গান শুনছি দর্শক দেখছিলেন রূপ কথার রাত আজকে আমাদের সাথে ছিলেন গীতিকার সঙ্গীত শিল্পী হায়দার হোসেন এবং সাথে ছিলেন গীতিকার কবি শৈলেন্দ্র পরাইজি আমরা বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো এখানেই আন্ত থেকে আশা করি আমাদের সাথে সময়টা আপনাদের ভালো কেটেছে আগামী পর্বে নতুন কোন অতিথি থাকবেন আপনাদেরকে সেই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভ রাত্রি তবে হ্যাঁ একটা গান শুনছি মধুর স্বপন ঠিকানা মধুর সব